こんにちは、こんばんは、バリ島のビジネスマンです。今回は、ホテルニューオータニのサービスアパートメントの動画第2弾です。第1弾の動画では、お部屋やルームサービスについてご紹介しましたが、今回は、前回お伝えできなかった、宿泊者専用ラウンジ、ランドリーサービス、サービスルーム、無料の朝食、日本庭園、電動キックボードなどの宿泊者特典についてご紹介します。このチャンネルでは、ホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますまず部屋を出て同じ階の一番端に位置するサービスルームに行ってみましょう見た目はホテルの部屋と全く同じなんですがこちらがサービスルームの目印となっていますでは中に入ってみましょう、はいえー、こちらがコミュニティールームみたいな感じでトースターがあります1台そして横には電子レンジですねちょっと暗いんですけどもはい来てありますそして反対側にメールボックスですねここにあの郵便物とかをね届けることができるそうです、はい、何か通販とかで買ってね、えー、ここに届けてもらうことができるんですかねちょっと試してみたいと思います今ちょうどパンを焼いていますこうしてトーストが焼くことができますパワーサラダセットにフランスパンともう一つパンがついていてこれは温めた方が本当に美味しいのでこれ食べる前に温めに来ています、はい、そして、まあ、部屋がちょっと全体的にはホテルの部屋だけで暗いですねここでパンを焼けるのを待つこともできます、はい、こちらにも椅子がありますまあでも他の人がいるとちょっと待ちにくいかなってスペースではあります帝国ホテルはね、えー、とトースターが2台電子レンジも2台あったので他の人とバッティングしても、まあ、問題なかったんですけどちょっとバッティングすると少し気まずいですねはい、えー、今ちょうど女性が入ってきて僕が焼いてるのを見て、えー、すぐまた出ていきましたやっぱこの個室内でねあの他の人がいるのに待つというのは気まずいんでしょうねちょっと僕も本当に誰かいたらまだ手直すかなって思うような作りですはいじゃあパンが焼けたので戻りたいと思います次は同じフロアにあるコインランドリースペースに来ましたでは中に入ってみましょうはい、えー、ランドリースペースに来ましたコインランドリーが2つあります洗濯から乾燥までしてくれます京極プラザホテルにあったのと同じ感じですね同じタイプえー、暗証番号を入れてロックしてまた暗証番号を入れたら開くと安全性がかなりあります、えー、洗濯の乾燥まで120分で500円でできるみたいですで洗剤はいらないみたいですこれは助かりますねまあちょっと2台しかないんですけどそんな止まってる方も多くないみたいなのでそんなに価値はないんじゃないかなと思います部屋がですねちょっとボイラー室みたいな部屋ですねこれ洗濯だけなので問題ありません後で洗濯したいと思いますこちらのランドリー、携帯のアプリでランドリーの稼働状況を確認することができます。現在こちらのアプリを見てみると、37階のランドリーは1つ空いていて、同じフロアのランドリー2台は使用中のようです。とても便利なアプリなので、他のホテルもぜひ導入してほしいシステムです。今度はエレベーターで21階のサービスアパートメント宿泊者専用のラウンジへ。ここは朝の8時から夕方の4時までいつでも利用できます。では中に入っていきましょうまずは入ってすぐにカウンターがあってトースターと電子レンジらしきものがあります朝になるとパンやスープなどがここに用意されます右側には冷蔵庫がありますこちらも朝になるとヨーグルトやジュースなどが用意されます少し奥にも行ってみましょうこちらには大きなコーヒーマシンが置いてあって横には砂糖や紅茶コーヒーカップが並んでいますまたその横にはコップと水と氷が入ったピッチャーも用意されていますせっかくラウンジに来たのでカプチーノをいただきたいと思いますラウンジの奥は広いスペースになっていて1人用のテーブルと椅子が距離を空けて等間隔に並べてありますカウンター席を含めて全部で16人ほど座れるスペースがありましたカウンター席に座って見える景色はこんな感じになりますこのラウンジからは日本庭園が全く見えないのでシティビューのお部屋になったらこうした景色になるのかもしれませんね
ここのラウンジのカプチーノは本格的でとても美味しかったです夕方4時までなのでちょっと閉まるのが早いですがラウンジがあるのは大変助かります同じ21階にはワークアウトルームもありますこちらは朝の6時から夜の9時まで予約なしで使うことができます中に入ると目の前に手と足が連動する有酸素運動マシンが2台そして後ろ側には壁一面の鏡と大きなマットが2枚敷いてあって2人が同時にギリギリストレッチができる大きさとなっています筋トレのマシンはこちらのマシンが1台だけ主に大胸筋や肩腕の筋肉を鍛えられるマシンとなっています他には筋トレマシンの横にエアロバイクが1台窓側にもう1台のエアロバイクで合計2台とマラソンやジョギングができるトレッドミルが1台となっていますこちらに水が飲めるウォーターサーバーが1台と血圧を測る機械が置かれています今度はホテルニューオータニのメイン館の方にもサービスアパートメント宿泊者が無料で使える施設があるのでご紹介しますまずはメイン館の3階にあるビジネスセンターでは早速入っていきたいと思います中に入るとパーテーションで仕切られたスペースにそれぞれデスク椅子パソコンプリンターがあって静かな部屋でしっかり仕事に集中できそうな環境になっています中に入ってみるとかなり広い机としっかりとしたビジネス用の椅子横にはプリントやスキャンなどもできる複合機が置いてありますただこれは有料になっているみたいで多分10円じゃなさそうですね、えー、と今ビジネスセンターの椅子に座りながら撮っています、えー、椅子はとても座り心地がいいですデスクはとても広いです、えー、こちら印刷がですね、はい、お金がかかりますスキャンは無料なんですけどね白黒22円、えー、から165円かかります、えー、室内はすごい広いです大体いい4畳ぐらいあるスペースがあります隣にはワークアウトルームがあったのでこちらも覗いてみましたこちらのワークアウトルームの方が広くて新しいですし設備もかなり整っていますね筋トレのマシンが結構充実していますコロナ禍の関係で有酸素マシンも全て使えるわけではありませんがそれでも結構揃ってますよねこちらのジムにはトイレが併設されていますガーデンタワーのジムにはトイレがないのでこれは羨ましいですねジムの奥にはロッカーがありますそして今は閉鎖されていますがシャワールームもあるようですただサービスアパートメント宿泊者の部屋があるガーデンタワーからメイン館にあるこのフロアまでは結構歩きますしフロントの前を運動着や汗だくの姿で歩くのはちょっと気遅れして通りにくいですよね、まあ、なので僕は滞在中1回もこちらのワークアウトルームは使いませんでした今度はいよいよ日本庭園に行ってみましょうレストラン脇の通路から下に降りて日本へ庭園に出ることができますこちらがですね日本庭園の全体のマップですね日本庭園の中少し歩いていきたいと思います、はい、ところどころこうしてね小石に模様がついてるんですね、はい、こちら側もそうですね綺麗に飾られています結構広いですね、はい、これが皆さんの写真を撮る写真になりますおでかっ、うん、1500匹だったかなすごい声がたくさんいて一つ一つの声がすごいサイズですね足を降りていきたいです夜はねなんかイルミネーションがあるみたいです、はい、向こう側ね少しもみじがあって紅葉していますねこれがさっき歩いてきた橋ですね結構ね階段なのであの車椅子とかではね難しいでしょうねあすごいですねホテルのそばにこんな広い日本庭園があるホテルって本当に珍しいんじゃないですかね僕初めて来たんですけどやっぱり圧巻ですねこれすごいでかい滝<笑>いいですねそしてこの池にもね鯉がたくさんいますすごい天気がいいですで向こう側にはレストランがあって
サービスアパートメントで僕らが泊まってるのはこちらですねこの川原さんですね、はい、結構ね、今の季節こうしてもみじが紅葉しています、はい、こういうのもいいですね東京とは思えないですねこういった灯籠とかもね時々あります夜はライトアップされているのでまた夜に、まあ、寒いんですけどね一度歩いてみたいと思いますここが旧伊池家中屋敷の犬巻となっていますね江戸時代以来の樹木として極めて貴重なものと書かれていますこの木でしょうね多分ね多分これが犬巻っぽいです旧伊池家中屋敷の蚊屋となっていますね200年以上の樹齢と書いてます多分この木でしょうねはいすごい大きいですもみじが紅葉して光が差し込んでいますね。はい、ちょうど池とマッチしています。はい、ちょっと登っていきます。あ、こちらのレストランをやってますね。もう日本庭の中で。食事をすることができますね。えー、こちら。ディナーは。二万二千円。ランチは。一番安くて8000円ですねちょっと手が出ないですね<笑>もうすごいいいですね自然豊かでもみじと落ちたもみじとそして下には鯉も泳いでいてホテルニューオータニらしい景色ですはい、えー、今10時夜の10時前ですね日本庭園が10時までライトアップしているというのでちょっとね寒いんですけども見てみたいと思いますあの東京タワーとかライトアップ出かけてる方がライトアップしてるというのではいまずは、えー、レストランから降りてきてですね、はい、こちらちょっとね、えー、ピンク、紫みたいな感じでね、はい、この砂を模様に描いたところがね、少しライトアップされてますね。はい、このまままっすぐ、橋の方に行ってみましょう。はい、橋の下もライトアップされてます。橋も、足元がね、ライトアップされて、綺麗ですね。おーすごい上から見るとねあんまりちょっと下のライトアップが見えなかったんですけども、はい、この辺すごいですね、はい、ライトが散りばめられています夜なんですけど結構ここ歩いてるのは明るいですこれ暗かったらねちょっと歩くの怖いと思うんですけど結構明るいですねはいこちらレストラン街の方ですね食事される方がいるので明るくされてるのかな銅像もねライトアップされてますねはいこれはちょっと夜見たらびっくりしますけどはいここはおこんなとこあったんだ池のほとりですおおすげえなちょうど楓がね綺麗にライトアップされていますね映ってるといいんですけど肉眼だとかなり綺麗に見えますはい、こんな感じですね紅葉の季節いいですねはい、はい、滝が見えてきましたはい、カップルもねさすがに雨降っていなくなっちゃいましたねはいこんな感じですね。見えるかな？こんな感じに滝の周りがライトアップされています。
はいちょっと本降りになってきたので帰りますこういったね石碑もライトアップされていますね昼間とはまた違った景色を見ることができますねはい、まあ、僕はねすぐホテルだからいいんですけど遠くから来てる方とかねビュッフェ食べてから見てる方はちょっと体冷えちゃうのであったかい格好してきてください夏とかねいいかもしれませんねはいさすがにもう10時なので誰もいないですね帰ろう寒いはい一旦ホテルに戻ります無料の朝食を食べにラウンジにやってきました朝はこうしてパンが3種類置かれています隣にはジャムとバターが用意されています冷蔵庫にはオレンジジュース野菜ジュースカップヨーグルトがありました、まあ、トースターが1台しかないので僕はいつも食パンとクロワッサンを一緒に乗せて一気に焼き上げますはいおはようございます昨日チェックインして1回目の朝食ですパンは3種類ありますクロワッサンと食パンとチョコディニッシュスープがねあります、まあ、夏はサラダみたいですあとはコーヒーねこちらカプチーノ入れてきました他にもブラックコーヒーとか飲めますこちらはバターそしてヨーグルトもねもらえるのでもらってきましたあとはね牛乳とかオレンジジュースとかこのジュースもあるのでこれもらってきましたはいじゃあいただきたいと思いますねスープからうん美味しい具だくさんの美味しいですねミネストローにじゃあまずクロワッサンいただきますうんうんよくサクサク結構一個が、ね、大きいんですよ普通のお店で売ってるクロワッサンの大きさ美味しいコーヒーヒとよく合います今度はチョコデニッシュですからこれも持ってきますあ美味しいな中にチョコがこうして入ってます美味しいですこれは焼かなかったですね一応食パンもあったのでね持ってきましたバターつけて食べたいと思いますすごいバターがね柔らかいバターですねこれホイップみたいなバターですね塗ってみますねこれでも白いですね普通のバターもうちょっと黄色っぽい感じなんですけどこれなんかすごいなバターホイップタイプって書いてますねあバター柔らかいんでしょうねうんうんまあこれ食パンねこうやって薄いんですけどバターつけるとすごいまた美味しいですねホイップのバターって食べやすいですここのエスプレッソマシン結構本格的でコーヒーが美味しいですいやかなりいい機会なんじゃないでしょうかはいじゃああとはゆっくりいただいていきたいと思いますサービスアパートメント宿泊者はループの電動キックボードを滞在中は無料で利用できますループはホテルニューオータニの本館ザ・メインの駐車場とサービスアパートメント宿泊者が泊まっているガーデンタワー1階に置かれていますニューオータニのロビーですね正面から出てきて、えー、玄関の方に歩いてくるとですねこうしてループですね電動スクーターの置き場がありますフロントに行くとですねこういった紙をもらうことができますこれもらうとですね、えー、丸一日、えー、借りれるみたいですあ結構上り坂でも走りますね1 5キロぐらいあのー、自転車と違って下り坂になったからって速くなるわけではないですね常に、えー、1 5ロ保ってます上地対角ですすごいいいとこにありますね、上智大学は。結構ちょっと道路が狭いところは怖いですね、これね。結構なスピードで抜かれちゃうので。さすがに結構な下り坂だとスピード出ますね、今26キロ出てます。はい、27キロ。28キロ。29キロ。お、いけいけいけいけ。なぜか減速してますね、いやー。一気に平地に戻ると
15キロに減速されましたこういう大きい泥はねちょっとねスピード遅い方が怖いんですよねはい皇居の周り回りたいと思います一応自転車道があるので安心して行けますねちょっとね結構周りがスピード速いと怖いですねちょっとね警視庁ですねここ見学できるので、まあ、撮影はねできなかったんですけどあのただでできるので、まあ、予約はしなきゃいけないんですが結構面白いですよあのいろんな資料があるので、まあ、歴史がね好きな方とかねあのいいと思いますいろんな警察の昔の,あの制服とかいろんな事件に関する、まあ、証拠品とかですね、まあ、結構あったんですね。覚えておくしかないのでね写真撮れないのでねそれはちょっと残念なんですけどピーポーくんだけね写真撮れますはい桜田門の前を今通過していきますここもねあの帝国ホテルから歩いて来れるので中入ると結構広いのでねあの散歩コースにはもってこいだと思いますまあねあの体力は本当減らないのでただただ寒さと風ですねはいそれが耐えられれば冬でもあの大丈夫だと思いますあとは天気がいいのでね意外と風は冷たいんですけど天気がいいので助かってますはいちょうど今東京駅と皇居の間通り過ぎましたはい皇居東御苑だそうです竹橋駅の地下鉄の駅を通り過ぎました高速道路の入り口が見えてきました、えー、自転車は歩道へとあったので歩道を走りたいと思いますちょうどあの右側が千鳥ヶ淵公園だそうですはいここで一周しましたじゃあ皇居から東京駅に向かって走っていきたいと思いますあのこの周りの木がね今枯れちゃってるんですけども季節がねもうちょっとね葉っぱがあったりとか何か花が咲いてたらもっと綺麗でしょうね東京駅ですねはい、今ちょっと皇居から離れて武道館の方に向かっていますあ武道館が見えてきましたお願いいたします歩道の確保にご協力くださいまた、はいえー、東京タワーにやってきました近くで見ると大きいですね。はい、こんだけ近くで見たのは初めてです。いやー、もうちょっと早かったら良かったですね。ホテルニューオータリの前はまだ胃腸が咲いたので、まだ間に合うかと思ったんですけども、終わってました。電動キックスクーターで来ようとしたんですけども、この園内は電動キックスクーターが。禁止になっていたので乗り換えてやってきました、えー、サイクリングロードというのがあったのでそこを走っていきたいと思います結構な下り下りは気持ちいいですねトヨス大橋渡ってます右側にはレインボーブリッジが見えます前はラピスタ朝食ビュッフェが有名なホテルがね最近できましたね次々でも泊まれるんですけども朝食ビュッフェついてないんですよねはい、えー、左側は豊洲市場ですはい、えー、レインボーブリッジが見えてきましたねこの電動自転車使えば東京いろいろ行けますね、これね。1月の寒い時期なんですけど、ま
まあ、天気が良かったらねそんなに苦じゃないですしもう疲れたらポートに乗り捨てて電車で帰るっていうこともできますから結構これ便利ですねはい、えー、右前にですね、えー、一時の方向にフジテレビの社屋が見えてきましたねはい、えー、前回泊まったグランド日光も見えてきました、はい、グランド日光から行けば歩いて行けたんでしょうけどねいやー自転車は楽ですね<笑>はい、えー、船の科学館も見えてきましたねあそこ面白かったですね本当にはいダイバーシティを見えてきましたねはい、えー、今レインボーブリッジ歩いて渡っています無料で渡ることができますこのサービスが宿泊中ずっと無料で使えるのはいいですよね電車で行くのは面倒だけど歩いて行くにはちょっと遠いところには大変便利でした電動キックボードは代々木公園内のように進入禁止となっている場所もあるので注意が必要ですまた電動キックボードは目立ちますし2段階右折しないといけなかったり車道を走るのがちょっと怖い方は電動自転車を選ぶと自転車と同じ感覚で気軽に乗れるのでおすすめです、まあ、僕も電動自転車の方が通行できる道も多く人の目も気にならずに気軽に乗れるので後半はずっと電動自転車ばかり選んで乗っていました、まあ、他にもホテルから歩いて行ける赤坂離宮年末年始のホテルニューオータニの様子サブスクのルームサービスの全メニューのご紹介などいろいろご紹介したいんですが残念ながら時間の関係で今回はここまで続きはまた後ほどアップしたいと思いますので興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてくださいね今後快適なホテル暮らしをしたい方の参考になれば幸いですもし今回の動画が良かった方はいいねボタンも押していただけると励みになりますでは今日も最後までご視聴ありがとうございました